ഹായ് സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ എം ഋഷാദ് എല്ലാവർക്കും ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സിലേക്ക് ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാവരും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് വിജയിച്ചു വന്ന് ഇരിക്കുന്നവരാണ് നമ്മളെല്ലാവരും അല്ലേ ഒമ്പതാം ക്ലാസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കുറച്ച് മുതിർന്ന വിദ്യാർത്ഥികളായി മാറിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നത് എങ്ങനെയായിരുന്നു ബേസിക് സയൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സബ്ജക്റ്റിൽ കെമിസ്ട്രിയും ഫിസിക്സും ബയോളജിയും മൂന്ന് സബ്ജക്റ്റും ഒരൊറ്റ ബുക്കിലായിട്ടാണ് പഠിച്ചിരുന്നത് അല്ലേ നമ്മൾ ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിലെത്തുമ്പോൾ ഈ മൂന്നും മൂന്ന് ബുക്കുകളായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ഏഴ് ചാപ്റ്ററുകളാണ് നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് സുഖകരമായിട്ടുള്ള ഏഴ് ചാപ്റ്ററാണ് ഈ വർഷം പഠിക്കാനുള്ളത് കെമിസ്ട്രി അല്ലെങ്കിൽ രസതന്ത്രം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ എന്തുണ്ട് രസകരമായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പുസ്തകമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സബ്ജക്റ്റാണ് നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖമാണ് എല്ലാവർക്കും സിമ്പിളായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന സബ്ജക്റ്റാണ് കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ ഈ ഏഴ് ചാപ്റ്ററിലെ ഒന്നാമത്തെ ചാപ്റ്ററായിട്ടുള്ള സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്നുള്ള ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററാണ് എനിക്ക് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പം എന്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് സിമ്പിളായ ചാപ്റ്ററാണ് സ്ട്രക്ചർ ഓഫ് ആറ്റം അല്ലെങ്കിൽ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഘടന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്കെ അല്ലെ ആ ഈ ചാപ്റ്ററിൽ എന്തൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് എന്ത് പഠിച്ചിരുന്നു മോൾക്കൂൾ എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആറ്റം എന്താണെന്ന് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ്റം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും കണങ്ങളുണ്ടോ ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തുണ്ട് എന്തെങ്കിലും കണങ്ങളുണ്ടോ അത് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്തൊക്കെ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ പരീക്ഷണങ്ങളും അതിലുള്ള നിഗമനങ്ങളും ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്നത് അല്ലേ നമുക്ക് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് നേരിട്ട് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ ചാപ്റ്ററിൽ പറയുന്ന കാര്യം ആദ്യം എന്താണ് എന്താണ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ എട്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച കാര്യം എന്താണ് മോളിക്കൂൾ മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ ഒരു സബ്സ്റ്റൻസിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് അതിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്ഥിരമായിട്ട് നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ്ലി എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സാധനത്തിൽ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മോളിക്കൂൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ മോളിക്കൂളിനേക്കാൾ ചെറിയ എന്തുണ്ട് ആറ്റമുണ്ടെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് മോളിക്കൂളിനേക്കാൾ ചെറിയ എന്തുണ്ട് ആറ്റമുണ്ട് ആറ്റം എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി പദാർത്ഥത്തിൻ്റെ അതേ സ്വഭാവം തന്നെ ആ ആറ്റവും കാണിക്കുമ്പോൾ എന്നൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഏഴിൽ ജോൺ ഡാൾട്ടൺ എന്താണ് അറ്റത്തെക്കുറിച്ച് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരാൻ ഒരു സിദ്ധാന്തം കൊണ്ടുവരാൻ അതാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്താണ് ഒരു തിയറി കൊണ്ടുവരാൻ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുവന്ന തിയറിയുടെ പേരാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലെങ്കിൽ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് പരീക്ഷണമൊക്കെ നടത്തി പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ എന്ന് വെച്ചാൽ തിയറി ആയിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കൺസെപ്റ്റിൽ അദ്ദേഹം രൂപപ്പെടുത്തിയ തിയറി ആണെന്ത് ഡാൾട്ടൺ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വ്യക്തമായിട്ടൊരു പ്രൂഫൊന്നും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തില്ല കൊണ്ടുവന്നില്ല എന്ന് ഒരുപാട് കാലം എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിലനിൽക്കും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ചാപ്റ്ററിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കാനുള്ള കാര്യമാണെന്ത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി അല്ലേ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായതാണ് അഥവാ ഇപ്പോൾ ബെഞ്ച് ഡസ്റ്റർ ഇപ്പം മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ എല്ലാം ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾ അതിലൊക്കെ എന്താണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടികളാണ് ആറ്റം ആറ്റത്തെക്കുറിച്ചാണ് എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ പറഞ്ഞത് അല്ലേ ജോൺ ഡാൾട്ടൻ്റെ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ് പോയിൻ്റുകളാണുള്ളത് ആ ആറ് പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ സുഖകരമായിട്ടുള്ള ആറ് പോയിൻ്റാണുള്ളത് അല്ലേ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ ഒന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വെച്ചാൽ മാട്രിക്സ് മെയ്ഡ് അപ്പോൾ മൈനൂട്ട് പാർട്ടിക്കിൾ കാർഡ് പാർട്ടിക്കിൾ കാർഡ് ആറ്റം മാട്രിക്സ്
ഇപ്പോൾ ഒരു പേനയുടെയും ഒരു പെൻസിലിൻ്റെയും ആറ്റംസ് എടുക്കാണ് എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ എലമെൻസ് എടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെ ഇപ്പോൾ പൊട്ടാസ്യം സോഡിയം ഇങ്ങനെ രണ്ട് എലമെൻസിന് എന്തെടുത്തു ആറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ രണ്ട് ആറ്റംസ് എന്തേക്കാരം അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസിലും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സ്വഭാവത്തിലും അതിൻ്റെ മാസിലും എന്തായിരിക്കും വ്യത്യസ്തമായിരിക്കും ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പോൾ മൂന്നാമത്തെ പോയിൻറ്റ് നോക്കുക മൂന്നാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് സെയിം എലമെൻസ് ആർ ഐഡൻറ്റിക്കൽ ഇൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് സൈസ് ആൻഡ് മാസ് നാലാമത്തെ പോയിൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ആറ്റംസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് എലമെൻറ്റ് ഡിഫറിൻ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആൻഡ് മാസ് ഇതാണ് നാലാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയും പോയിൻ്റ് രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് പഠിച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാൻ പറ്റും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ടേക്ക് പാർട്ട് ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് കാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുക ആറ്റം എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം അല്ലേ ഒരു രാസപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും ചെറിയ കണികയാണ് ആറ്റം ആറ്റം ഈസ് ദ സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടിക്കൾ ദാറ്റ് കാൻ ടേക്ക് പാർട്ട് ഇൻ എ കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ ഇതാണ് അഞ്ചാമത്തെ പോയിൻ്റ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആറാമത്തെ പോയിൻ്റ് വളരെ സുഖമാണ് അല്ലേ ഇപ്പോൾ ഒന്നിൽ കൂടുതൽ അല്ല രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് എടുക്കാം രണ്ടിൽ കൂടുതൽ എലമെൻസ് എടുത്താൽ ഇപ്പോൾ ഞാനും ഇപ്പോൾ രണ്ട് മുമ്പിൽ രണ്ട് പേരും അല്ലേ അങ്ങനെ രണ്ട് വിദ്യാർത്ഥികൾ ആരെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എന്ത് ഒരു പേനയുണ്ട് ഒരു പെൻസിലുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കെമിസ്ട്രി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പൊട്ടാസ്യം ഒരു സോഡിയം ഒരു മെഗ്നീഷ്യം ഒരു ക്ലോറിൻ അങ്ങനെ കുറച്ച് എലമെൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ രണ്ടോ അതിലധികമോ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ പരസ്പരം കമ്പയിൻ ചെയ്യുക ഒരു സിമ്പിൾ ആയിക്കാണ്ട് അംശബന്ധത്തിൽ കമ്പയിൻ ചെയ്യുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റും കോമ്പൗണ്ട് ഫോമിംഗ് വെൻ അറ്റംസ് ഓഫ് ടു ഓർ മോർ എലമെൻറ്റ് കമ്പയിൻ ഇൻ എ സിമ്പിൾ റേഷ്യു ഒന്നോ അതിലധികമോ രണ്ടോ അതിലധികമോ മൂലകത്തിൻ്റെ ആറ്റങ്ങൾ ഒരു ചെറിയ അംശബന്ധത്തിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ നമുക്ക് സംയുക്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും ഇതാണ് ആറ് പോയിൻറ്റുകൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട ഈ ചാപ്റ്ററിൽ ആദ്യമായിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ജോൺ ഡാൾട്ടൺ അറ്റോമിക് തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് ആറ്റം മാറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആറ്റം കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായതാണ് പിന്നെ ആറ്റത്തെ മുറിക്കാനോ നശിപ്പിക്കാനോ സാധ്യമല്ല പിന്നെ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആറ്റം സെയിം ആണെങ്കിൽ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഡിഫറൻ്റ് ആണെങ്കിൽ ഡിഫറൻറ്റ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ് കെ എന്താ പറയുക കെമിക്കൽ റിയാക്ഷൻ പങ്കെടുക്കുന്ന ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടികളാണ് ആറാമത്തെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കോമ്പൗണ്ട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ടു ഓർ മോർ എലമെൻസിൻ്റെ ആറ്റംസ് കമ്പയിൻ ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് ആറ് പോയിൻറ്റ്സ് മറക്കരുത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അല്ലേ ഇനി ഇപ്പം നമുക്ക് എന്തോ ഒരു ആറ്റം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടികൾ എന്നാണ് ഡോ എന്താ പറയുക ജോൺ ഡാൾട്ടൺ നമ്മളോട് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ആറ്റം എന്നാണ് ഏറ്റവും ചെറിയ പാർട്ടികൾ പക്ഷേ അതിന് വിപരീതമായിട്ട് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മളെ ലോകത്ത് നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഒരുപാട് സംശയങ്ങൾ രൂപപ്പെടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒരുപാട് സയൻറ്റിസ്റ്റ് എന്ത് ചെയ്തു ഇനിയും വ്യത്യസ്ത വ്യത്യസ്ത എക്സ്പെരിമെൻറ്റ്സ് പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്താൻ തുടങ്ങി അല്ലേ അങ്ങനെ ഒരുപാട് നടത്തിയ ആളുകൾ ഒന്നാമത്തെ ആളാണ് സർ ഹംഫ്രി ഡേവി എന്ന് പറയുന്ന സർ ഹംഫ്രി ഡേവി അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള പരിപാടി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു എല്ലാ പാർട്ടികളുടെയും എന്ത് ചെയ്യും കറണ്ട് കടത്തി വിട്ടു അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ കയ്യെ എന്താണ് സോഡിയ എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ കൈ എന്താണ് ഏതോ ഒരു ഗോൾഡ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും എൻ്റെ കയ്യിലൂടെ എന്ത് ചെയ്യും ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടു നോക്കും എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കും അങ്ങനെ ഒരുപാട് സംഭവത്തിന് എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിട്ടിട്ട് അദ്ദേഹം പരീക്ഷണം നടത്താൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ചില ലിക്വിഡ്സിലൂടെ ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങി ഈ സാധനങ്ങൾ അഥവാ നമ്മൾ ഇലക്ട്രിസിറ്റി കടത്തി വിടാൻ തുടങ്ങി ചില സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിന് എന്ത് ചെയ്തു
അടുത്തുള്ളിൽ നിന്ന് ഉണ്ട് ഒരു നെഗറ്റീവ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു ഒരു പേര് വിളിച്ചു അതാണ് ഇലക്ട്രോൺ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ള പാർട്ടിനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇലക്ട്രോൺ എന്നുള്ള പേര് വിളിച്ചു ഇലക്ട്രോൺ എന്ന കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം പേര് വിളിച്ചു അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് ഇതിന് മാസ് വളരെ കുറവാണെന്നൊക്കെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പറഞ്ഞു അപ്പം ഇലക്ട്രോൺ എന്ത് ചെയ്തു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചതോടു കൂടി ഒരുപാട് പേര് എന്ത് ചെയ്തു ഇനിയും ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പുറപ്പെടുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് എന്ത് ചെയ്യണത് ഉയർന്നത് ഏണസ്റ്റ് റൂദർ ഫോർഡ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ഒരു എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണേ ആ എക്സ്പെരിമെൻ്റ് ആണ് ആൽഫ സ്കാറ്ററിങ് എക്സ്പെരിമെൻ്റ് എന്ന് പറയും അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പോസിറ്റീവ് ചാർജിലുള്ള ആൽഫ പാർട്ടിക്കിൾ ഒരു ഗോൾഡ് ഫോൾ ഇടുന്നത് തിന്നയായിക്കാനുള്ള ഗോൾഡ് ഫോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യണേ കടത്തി വിടാൻ പോവാണ് അപ്പോൾ ആൽഫ പാർട്ടിക്കിളുള്ള എന്ത് ചെയ്യുക അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ആൽഫ പാർട്ടിക്കൾ എന്ത് ചെയ്യുക ഒരു തിന്നയായിക്കാനുള്ള ഗോൾഡ് ഫോയിലൂടെ കടത്തി വിടാൻ പോവാണ് അങ്ങനെ കടത്തി വിടുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം മനസ്സിലായി അദ്ദേഹം അപ്പുറത്ത് റിഫ്ലക്റ്റിംഗ് സർഫസ് വെച്ചിരുന്നു അത് റിഫ്ലക്ട് സർഫസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റൈസിനൊക്കെ കണ്ടെത്തുന്ന ഒരു സർഫസ് വെച്ചിരുന്നു ഒരു പ്രതലം വെച്ചിരുന്നു അതിൽ തട്ടുന്ന ഒരുപാട് രശ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കടത്തി വിടുമ്പോഴും അതെന്ത് ചെയ്യണ്ടേ കുറേ എന്ത് ചെയ്യണ്ടേ ഈ ഗോൾഡ് ഫോറിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് ഗോൾഡ് കടന്നു പോയിട്ട് ആ സർഫസിൽ എത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ചില സമയത്തുള്ള ചില ലക്ഷ്മികൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ആ സർഫസിൽ കത്തുന്നില്ല അഥവാ ചില ലക്ഷ്മി ഈ ഗോൾഡ് ഫോയിൽ തട്ടിയിട്ട് തിരിച്ചു വരികയാണ് അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ തിരിച്ചു വരാനുള്ള കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം ആലോചിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അറ്റത്തിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു സെൻറ്റർ ഉണ്ട് അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജാണ് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ പറയാനുള്ള കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പോസിറ്റീവും പോസിറ്റീവും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും റിപ്പൽ ചെയ്യും എപ്പോഴും എന്ത് ചെയ്യും വികർഷിക്കും അങ്ങനെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അതിലൂടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിൽ ആൾഫ റൈസ് പോയപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്തു അത് തിരിച്ച് റിപ്പൽ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുള്ളിൽ നിന്നിട്ട് ഒരു പോസിറ്റീവ് ചാർജുള്ള ഭാഗമുണ്ട് ആ ഭാഗത്തെ അദ്ദേഹം എന്ത് വിളിച്ചു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു പോസിറ്റീവ് ഭാഗമുള്ള ഈ സെൻറ്ററിന് അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ന്യൂക്ലിയസ് എന്ന് വിളിച്ചു ഈ പോസിറ്റീവ് ഭാഗമാണ് ഇതിൻ്റെ മെജോറിറ്റി ആയിക്കാനുള്ള മാസും കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസിലാണ് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ന്യൂക്ലിയസ് ആണ് അദ്ദേഹം കൊണ്ട് ഫർദർ ആയിക്കാണ്ട് ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറയാണ് ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ പോസിറ്റീവ് ചാർജിന് കാരണം അതിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ എന്നറിയുന്ന പാർട്ടിക്കളാണ് അതിലുള്ള പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന പാർട്ടികളാണ് ഇതിന് കാരണം എന്ന് അദ്ദേഹം പറയാണ് അദ്ദേഹം എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ഒരുപാട് എക്സ്പെരിമെൻറ്റുകൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു പ്രോട്ടോൺ എന്ന കണിക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണിക ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് ആ കണികയെ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പേര് വിളിക്കുകയും അതിന് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അതോടൊപ്പം തന്നെ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എത്രയാണോ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഇലക്ട്രോൺ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയാണോ അതേ അളവിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് എന്ത് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് എത്രയാണോ അതിന് അതേ അളവിലുള്ള പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ആണ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളതെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം പറ അത് ഇത് ചെയ്തു ആ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ച് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു പ്രോട്ടോൺ എന്ന് പറയുന്ന കണിക എന്ത് ഉണ്ട് ആറ്റത്തിനുള്ളിലുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതോടുകൂടി ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ നിന്നുണ്ട് ഇലക്ട്രോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോണും ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ എന്നാണ് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളതെന്നാണ് റുദർ ഫോർഡ് പറഞ്ഞത് അല്ലേ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് പ്രോട്ടോൺ ഉള്ളത് അല്ലേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്തൊരാൾ വരാണ് ചാടുവിക്ക് ആരാണ് ചാടുവിക്ക് ചാടുവിക്ക് വന്നിട്ട് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹം എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ റൂദർ ഫോറിൻ്റെ ശിഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്രോട്ടോൺ മാത്രമല്ല അതിനേക്കാൾ ചെറിയ അത് ചെറിയല്ല അതേപോലെ തന്നെ മാസമില്ല എന്നാൽ ചാർജൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സാധനം കൂടി എന്തുണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഉള്ളിലുണ്ട് അതെന്താണ് ചാർജ്ലെസ് ആണ് അഥവാ പോസിറ്റീവ് അല്ല നെഗറ്റീവ് അതിന് ചാർജുകളില്ല നേരെ മറിച്ച് അതെന്താണ് അതിന് പോസ് അഥവാ പ്രോട്ടോണിൻ്റെ അതേ മാസാണെന്നുള്ളത് അതിനുള്ളത് പക്ഷെ അതെന്തല്ല
അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യമാണ് നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് ആറ്റത്തിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് പ്രോട്ടോൺ ഉണ്ട് ന്യൂട്രോൺ ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അതേപോലെ അതിന് മുമ്പ് വന്ന ജോൺ ഡാൾട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിരുന്നു ആറ്റമാണ് ഏറ്റവും സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അല്ലേ അപ്പോൾ പിന്നീട് വന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അത് എന്ത് കണ്ടുപിടിച്ചു ആറ്റമല്ല സ്മാളസ്റ്റ് പാർട്ടികൾ അതിനുള്ളിൽ എന്തുണ്ട് വീണ്ടും പാർട്ടിക്കൽസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക വീണ്ടും ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്കിതിന് തുടർച്ച എന്ത് ചെയ്യാം വീണ്ടും എടുക്കാമെന്ന് എടുക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവർ